大地さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。今、どういう状況ですか、えー、シアトルもそうで、12月もね、中旬過ぎて、クリスマスも近いところなんですが、うん、あのオミクロンですか、雲行きがもうかなり怪しいです。今まではあの外のイベントとかもあったのが、もう規制でキャンセルになったりとか、あれですよ、フットボールの試合もマンデーナイトいつもあるじゃないですか、こっちで。はい、選手が陽性が出たっていうことで、なんか延期になって火曜日になったりとか。フットボールの試合もずれたりとかね、まあ、そのずれるだけならいいんですけど、できなくなり、規制して、観客なしとかになるんじゃないかっていう話もポツポツ出てきているので、ちょっとなんかこうね、せっかくみんな、ようやくなんかこう、クリスマスらへんは、今年は家族でなんていう雰囲気だったんですけども、もうお勧めしないというような感じになってますね、もうできるだけ会わない方がいいっていうふうになって、ただお客さんの方はもう、今、ガンガン来ますよ。12月全全体的に毎年落ちるんでですすけどもそれでもやっぱり全然忙しい方ですねコロナ前よりも儲かってる感じですかそうですこれの前売り上げいいですよあのー、あれ売り上げはまあ一応上がっている値段も上げましたけどねでもその仕入れも上がったんですよ全部インフレ三十一年ぶりのインフレらしいですよもうなんかねえのきとか昔ちょっとこう二十五ドルとかがね百ドルとかするんですよええー、マジかえのきさん<笑>でもそういうのもメニューからもう抹消しないといけないですねもうえのき三本ずつぐらいにするしかない<笑><笑>つけれないですよねそんな感じもう全部上がりましたよねまた来年からシアトルミニマムが17ドル後半約18ドルぐらいならしいですよ最低賃金がだから1800円1900円、ね、今日本もでも飲食店がなんかね、はい、1400円ぐらい出さないと来ないみたいですよ飲食店やっぱり、えー、なかなか大変ですもんね日本チップないじゃないですかこっちチップあるからねディナーの5時間ぐらいで2万3万稼ぎますもんねチップそれぐらいと時給さらに14ドルとかついてますからねだからこっちのねサーバーはあの稼げる店で働いてる人はね結構稼いでるんですよだからその時給とチップ入れたら1日5万円は不可能じゃないですよねそれだってすごいでしょ僕らもスケジュール毎日上げないんでだから掛け持ちとかしてるからいいところいいところ当たってる人は稼いでますけどこっち結構サーバーはねそんなにそのなんか技術がなくても稼げる仕事なんですすごいですねサーバーそしたらだって年収1000万以上いっちゃうじゃないですかいけますねちゃんとやれば日本じゃ考えられなくないですかそうですねこっちではでも全然サーバーはチップなんで全然あの高級店のサーバーなんてすごい稼ぎますよアーテンもチップでめちゃくちゃ稼ぎますよね年収2000万とかもイメージじゃないんじゃないですかじゃあねあるんじゃいるんじゃないですかうまいバーテンダーとかやってもその人についてくるお客さんといると思うんですよねでチップとか1日もうね1000ドルぐらい稼ぐ人もいるんじゃないですかねで週,週, 5週5日で5000ドルでもだけで年間2400万2400万大したもんですよねお,お酒混ぜてこうねあれオーナーより稼いじゃうんじゃないですか下手するとあるかもしれないですよねでもオーナーもそれがいるおかげで稼げてるっていうのもあるからまあまあ,あそ,うそれはほっとくしかないっていうのは逆にそれがいなくなったらオーナーの利益もなくなるでしょうね結構ねバーテンってその人についてまいりますねお客さん結構寿司シェフもそうですけどやっぱりシェフの癖とか、はい、バーテンの癖とかがやっぱりこう客が好きだったりするじゃないですかこっちは結構そのチップ性が僕も最初日本から来た時はいまいちでしたけど全然違いますよねまあでもレストランいいんですけどこのまま続けばいいですけど閉まればまたこれきついですよ、えー、ハワイに来てるんですけどなんかハワイでかなんか出てね拡大してるみたいなこれからもうこのシーズンインフルエンザ毎年恒例のあれがまだどうなるんだって話ですよね最近インフルエンザの話はあんまり聞かなくないですけどね今年なんかね出るらしいですよでそんなこと去年は少なかったみたいですけど、うん、でもそれも理由が分かってないらしいですなぜ少なかったかっそうですよまただって僕がちょうど去年の今頃行ったオランダあるじゃないですか、はい、都市封鎖とか書いてありましたね,なんかねみんなが閉鎖してる時にオープンしてでも韓国なんかも接種率8割とか言ってるにもうバンバン吹いてるみたいですよねでさらに日本でもアメリカから帰ってきた20代の女性がオミクロンにかかったっていうのが書いてオミクロンってそんなやばいやつなんですかどうなんですかねオミクロンねなんかでもニュースかなんかで見てたその専門家の言う症状みたいな患者さんの中にはの症状でもう汗が寝汗がぐっしょりってた人がいてっていう感じ書いてあったんですけども、はいまあ、まあまあまあ僕風邪ひいても熱寝汗がぐっしょりでますけどねどんな症状なのかなっていうね<笑>普通にオミクロンであろうが何であろうが寝汗ぐらいは普段でも寝る時は寝汗が出ますけどもどうなんですかねそんなにきついんですかねあとその注射もみんなその効き目が切れてきてる人がいるからもうブースター打たないとっていうのが最近あブースターですよもうハワイも店員さんがやっぱりブースターも3回目とか言ってましたよみんなあそうなんですねお客さんもですか、うん、いやお客さんはまだじゃないですかねそろそろ僕もまた日本に帰る頃にはブースターみたいな話になるんですかねなんかあの1回目2回目のワクチンが薄れてるらしいですよ、はい、みんなそうですだんだん僕も2回打ってますけどだんだんなんか3ヶ月ぐらいで薄れてくるらしいんですよ
まあ、人間の細胞も入れ替わってますからね、組織もね、いろいろね。ということは、どういうふうにすればいいのかなっていう、また謎がいろいろ出てきますけど、まだでも、大地さんは、ただの1回も打ってないんですよね。安全が確認できれば打とうかなとは思ってはいるんですけども、うん、今のところでも不都合はないですか、何も。そうです、今のところは特に多少はあるといわれてますけど、別にそんなにこの、ね、イライラするほどの生活が困るようになったという感じではないですね。まあ、基本的に趣味も山に行くかあの川か海に行くそうですね、えー、そんなにボートでどっかなんで、あんま人と会わないですし、アマゾンで働いてるとか、ね、マイクロソフトとか、大きい会社で働いてて、いいポジションでお金もらってる人で、ワクチン打ちたくない人なんかはもうめちゃくちゃ悩むでしょうね、どっち取るかと、自分の考えを取るか、もうお金を取るか、ボーイングがでもね、従業員に対してワクチン強制はしませんと。へーで結構それはそれでなんかね、へーっていう、こっちでもそのニュースになってましたよ、ニュースになるぐらいですよね、反対の流れじゃないですか、どこもかしこも,もう従業員にワクチン、ワクチン、ワクチンなんですけども、そういうところもあるんですよ、そのね、ワクチンをうちはやらせませんっていう会社もあるんですよね。でも、もろはああいうのはね、別の国に行ったときに、その国の規制で入れなくなっちゃいますね。どうなってるか、あ国内便だけなのかな、それともね、国内便もありますからね。なんかまた、そんなことばっかりでも、ニュースは、明るいことは何もないですね、今のところまた